okay then uh, you know from this point o draw the one initial ray on the positive side of the x axis then rotate this initial ray till form the angle what pi by 2 तो इस इनिशियल रे को कहां तक रोटेट करेंगे अपन y एक्सिस तक तो यहां से लेके x एक्सिस से लेके y एक्सिस तक का जो मेजरमेंट है वो कितना होता है 90 डिग्री ठीक है उसके बाद जिस पॉइंट से इनिशियल रे निकाले उसी पॉइंट से आप एक टर्मिनल रे निकालो नेम डैश से ob अब ये टर्मिनल रे ob यहां पे अपन a, a नाम दे देंगे अब ये जो आपका टर्मिनल रे है ob ये टर्मिनल रे ob स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल को जिस पॉइंट में इंटरसेक्ट करता है वहां पे नाम दो p देन डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट p सो व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट p तो p के कोऑर्डिनेट्स क्या होना चाहिए तो p का है y एक्सिस के ऊपर है तो इसका x कोऑर्डिनेट 0 होगा क्योंकि वो y एक्सिस के ऊपर है देन व्हाट विल बी आवर x कोऑर्डिनेट तो यू नो सेंटर पॉइंट से लेके सरकमफेरेंस तक का डिस्टेंस रेडियस कहलाता है और यहां पे रेडियस कितना आपका 1 यूनिट तो पॉइंट p का y कोऑर्डिनेट होगा आपका 1 यूनिट तो x is equal to कितना है 0 y is equal to कितना है 1 further go through the same process it means remind the uh, what are trigonometric ratios for all those trigonometric functions ठीक है uh, in standard unit circle and in standard unit circle में अपने जो trigonometric ratios के लिए trigonometric functions के लिए जो ratios निकाले थे उन ratios को remind करो तो x is equal to cos theta y is equal to sin theta uh, what will be our theta? Theta kitra aapka 90 degree. So in place of theta, write 90 degree. X kitra hai 0. Then uh, here also theta kitra aapka 90 degree. Or y kitra aapka 1. Then uh, uh, tan nika lenge apan. So tan 90 degree. Tan theta is equal to y by x. So theta kya aapka 90 degree. Okay. Then put the value of x and y at right hand side y कितना है 1 और x कितना है 0 you know very well anything upon 0 get infinity तो इस तरह से अपन ने एक स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए जो रेशो निकाले थे इन रेशोस का यूज करके cos 90 डिग्री sin sin 90 डिग्री और tan 90 डिग्री का वैल्यूज निकाले अब इनके रेसिप्रोकल का वैल्यूज भी अपन निकाल सकते हैं ये मैं आपके लिए छोड़ देता हूं ठीक है सिर्फ एक चीज याद रखना कि एनीथिंग अपॉन जीरो क्या होता है इनफिनिटी और जीरो अपॉन एनीथिंग ठीक है क्या होता है ये जीरो बस ये दो कांसेप्ट याद रखना बाकी अपन साइन कॉस टैन का जो रेसिप्रोकल है उनके लिए वैल्यूज निकाल सकते हैं अब सेम तरीके से आप आपके लिए मैं एक वर्ड देता हूं जिस तरह से मैंने थीटा इक्वल टू 0 डिग्री थीटा इक्वल टू 90 डिग्री के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का एक वैल्यूज निकाला उसी तरह से आप 180 डिग्री के लिए 270 डिग्री के लिए इवन 360 डिग्री के लिए आप इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस का यूज करके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए वैल्यूज निकालो अगर 180 डिग्री के लिए निकालना है तो आपका जो टर्मिनल रे है ये x एक्सिस के नेगेटिव साइड के ऊपर आ जाएगा 270 डिग्री के लिए निकालना है तो आपका टर्मिनल रे y एक्सिस के नेगेटिव साइड के ऊपर आ जाएगा और 360 डिग्री के लिए निकालना है तो आपका टर्मिनल रे पुनः इनिशियल रे के साथ कोइंसाइड्स होगा यानी 360 डिग्री के लिए अगर आपका टर्मिनल रे इनिशियल रे के साथ कोइंसाइड्स होता है जैसा 0 डिग्री में हुआ है तो 0 डिग्री के लिए और 360 डिग्री के लिए दोनों डिग्रीज के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का वैल्यू सेम होता है क्योंकि 0 डिग्री में भी इनिशियल रे और टर्मिनल रे दे आर कोइंसाइड्स विद ईच अदर Whereas 360 degree में भी आपका initial ray and terminal ray they are coincides with each other. Okay, that's why uh, the values for 0 degree and 360 degree they will be same. ठीक है? तो ये मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ इसमें. और आपका जो initial ray है, initial ray का position fixed है. Initial ray को disturb नहीं करना. जब भी अपन 90 degree, 180 degree, 270 degree, 360 degree के लिए अगर वैल्यूज निकालना है तो एवरी टाइम टर्मिनल रे को ही आप अमाउंट ऑफ मेजरमेंट के हिसाब से क्या करना रोटेट करना ठीक है तो दिस इज द होमवर्क फॉर यू देन अपन देखते हैं एंगल मेजरमेंट ऑफ 30 डिग्री
ओके एंगल मेजर ऑफ थीटा इज इक्वल टू व्हाट थर्टी डिग्री एंगल ऑफ मेजरमेंट फॉर थीटा इज इक्वल टू व्हाट थर्टी डिग्री अब थर्टी डिग्री के लिए अपने को अगर करना है तो उसके लिए फिर से यहाँ पे एक स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल निकालना पड़ेगा जिसमें आपका जो सेंटर पॉइंट होता है वो ओरिजिन होता है और आपका जो रेडियस होता है वो वन यूनिट होता है एंड सेम दैट वी डिड इन प्रीवियस इट मीन्स डिग्रीज तो आपका जो सेंटर पॉइंट होगा वो ओरिजिन होगा और आपका जो रेडियस होगा वो होगा आपका वन यूनिट तो सेंटर पॉइंट जीरो जीरो और रेडियस वन यूनिट के लिए यहाँ पे अपने को क्या करना है सेंटर पॉइंट जीरो जीरो और रेडियस है आपका कितना वन यूनिट ठीक है तो यहाँ पे मैं एक्स वाई प्लेन में ये आपका एक्स वाई प्लेन इस एक्स वाई प्लेन में सेंटर पॉइंट ओरिजिन के लिए और रेडियस वन यूनिट के लिए मैं एक सर्कल निकालता हूँ राइट उसके बाद क्या करना है कि ये जो आपका स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल है जिसमें सेंटर पॉइंट ओरिजिन है और रेडियस वन यूनिट है इसमें थीटा इज इक्वल टू थर्टी डिग्री ये अमाउंट ऑफ मेजरमेंट यहाँ पे आपको कंस्ट्रक्ट करना है तो बिफोर वी हैव सीन मेनी टाइम्स कि वेन एवर वी वॉन्ट टू कंस्ट्रक्ट द एंगल फर्स्ट ऑफ ऑल टेक अ वर्टेक्स हेयर इज टेकन एज ओ और इस वर्टेक्स ओ से पॉजिटिव एक्स एक्सिस के ऊपर एक रे निकालना है ठीक है इस तरह से एक रे निकालना है जिसको अपन क्या कहते हैं इनिशियल रे कहते हैं राइट right. uh, उसके बाद ओ ए इज यूर इनिशियल रे देन रोटेड दिस इनिशियल रे इन एंटी क्लॉक वाइज डिरेक्शन बिकॉज आर अमाउंट ऑफ मेजरमेंट इज पॉजिटिव टिल फॉर्म द एंगल थीटा डि थर्टी डिग्री ओके तो इमेजिन करो कंसिडर करो कि यहाँ से लेके यहाँ तक का जो अमाउंट ऑफ मेजरमेंट है वो थर्टी डिग्री है क्योंकि थर्टी डिग्री इज एन अक्यूट एंगल विच इज लाइज इन बिटवीन द जीरो डिग्री एंड 90 डिग्री एंड 30 डिग्री जो है वो 0 और 90 के बीच में आता है और 0 और 90 जो है ये फर्स्ट क्वार्टरेंट का रेंज है इसीलिए 30 डिग्री फर्स्ट क्वार्टरेंट में आएगा तो यहाँ पे कंसिडर करना है सपोज करना है कि यहाँ से लेके यहाँ तक का मेजरमेंट कितना है 30 डिग्री है देन जिस पॉइंट से इनिशियल रे निकाले उसी पॉइंट से एक अनादर रे निकालो जिसको अपन क्या कहते हैं टर्मिनल रे ओके दिस वन कॉल्ड एज दी वॉट टर्मिनल रे ठीक है अब ये टर्मिनल रे इस स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल को जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है वहाँ पे नाम दो पी देन इस पॉइंट पी में से क्या करना है कि आपको पॉजिटिव एक्स एक्सिस के ऊपर एक परपेंडिकुलर निकालना है इस तरह से ठीक है सी वन सेकेंड फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे ये आपका एक स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल है जिसमें थर्टी डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करना है तो पॉइंट ओ से पॉजिटिव एक्स एक्सिस के ऊपर एक इनिशियल रे निकाला नेम डैस ओ ए देन दिस इनिशियल रे को एंटी क्लॉक वाइज डिरेक्शन में रोटेट करो टिल फॉर्म दी एंगल वॉट थर्टी डिग्री देन सेम पॉइंट से आप एक टर्मिनल रे निकालो नेम डैस ओ बी और ये टर्मिनल रे स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल को जिस पॉइंट में इंटरसेक्ट करता है वहाँ पे नाम दो पी ठीक है Then uh, from this point P draw the one perpendicular line which is intersect the x-axis say in point M. बाद में जो point P है ये quadrant में है तो point P quadrant पर होने के कारण इसके अपन कोऑर्डिनेट सपोज करेंगे x कॉमा वाई क्योंकि point P का x कोऑर्डिनेट इवन y कोऑर्डिनेट दोनों जो कोऑर्डिनेट से वो नॉन जीरो होना चाहिए बिकॉज इट लाई इन द क्वारंट तो सबसे पहले आप पॉइंट पी के जो कोऑर्डिनेट से वो सपोज करो अब लेंथ ओ एम कितना होगा तो लेंथ ऑफ ओ एम तो ओ एम जो ये जो ओ एम है ये एक्स एक्सिस